Assalamualaikum. আমি মোহাম্মদ রুবিল হাসান চতুর্থতম বিষয় সাধন শিক্ষা ক্যাডার আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা সাধন জ্ঞানের আন্তর্জাতিক অংশের আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহ रिलेटेड একটি ক্লাস নিব ক্লাসটি মূলত ব্রিটেন ও সম্মেলন সংক্রান্ত এবং আমরা সবাই জানি এই সম্মেলনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে আমরা প্রথমে জানব যে ব্রিটেন ও সম্মেলন আসলে কি এবং এই সম্মেলনে কি ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো গঠিত হয়েছিল এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং সবশেষে আমরা দেখব যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সেই প্রশ্নগুলো আসলে কি ধরনের এবং এর সমাধান বা উত্তর জানার চেষ্টা করব তাহলে চলেন আমরা শুরু করতে পারি ব্রেটন ওটস সম্মেলন নামে যে অংশটি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে ব্রেটন ওটস হচ্ছে একটি স্থানের নাম মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত ব্রেটন ওটস নামক স্থানে উনিশশো সালের এক থেকে বাইশে জুলাই বিশ্বের বড় বড় দেশের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেহেতু এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ব্রেটন ওটস নামক স্থানে গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রে বলা হয় ব্রেটন ওটস ইনস্টিটিউট তাহলে প্রথমে আমরা জেনে রাখি মূলত ব্রেটন ওটস হচ্ছে একটি স্থান এবং এই স্থানে যে সম্মেলনটি হয় সেটি হয় উনিশশো সালের এক থেকে বাইশে জুলাই এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত এবং এই সম্মেলনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এক নম্বর প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে আইবিআরডি আইবিআরডি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমি আবারও বলতেছি আইবিআরডি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দুই নম্বরের যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছে সেটির নাম হচ্ছে আইএমএফ আইএমএফ এর পূর্ণ রূপ আমরা মোটামুটি সবাই জানি আইএমএফ এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড যার বাংলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তিন নম্বর যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম হচ্ছে আইটিও আইটিও এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন মূলত উনিশশো সালের ব্রেটন সম্মেলনে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলেও প্রকৃতপক্ষে আইবিআরডি এবং আইএমএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে তাহলে আমরা একটা বিষয় খেয়াল রাখব যে আইবিআরডি এবং আইএমএফ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় উনিশশো সালে প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে এবং বর্তমানে আইটিও এই প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত তাই আইটিও সম্পর্কে আমাদের জানার খুব একটা প্রয়োজন নাই আমরা মূলত আইবিআরডি এবং আইএম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তাহলে আমি পুনরায় একটু রিপিট করি মূলত ব্রিটন ওটস হচ্ছে একটি স্থানের নাম এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত উনিশশো সালের এক থেকে বাইশে জুলাই বিশ্বের বড় বড় দেশের প্রতিনিধিরা এই স্থানে একত্রিত হয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি হচ্ছে আইবিআরডি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ যা বাংলা হচ্ছে পূর্ণ গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক দুই নম্বরে হচ্ছে আইএমএফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড যার বাংলা অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং তিন নম্বর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন আমরা জানি ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিলুপ্ত অতএব এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের খুব বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা এখন দেখি যে ব্রেটন ওটস সংক্রান্ত যে আলোচনাটুকু আমরা করলাম বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই অংশ থেকে আসলে কি ধরনের প্রশ্ন এসেছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর পূর্বে প্রথমেই ব্রেটন ওটস রিলেটেড যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ কোন আলোচনা সভার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় এক্ষেত্রে আমি একটু বিষয় বলে রাখি বিশ্ব ব্যাংকের পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে আইবিআরডি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন যেহেতু আইবিআরডি বিশ্ব ব্যাংকের একটি অঙ্গ সংগঠন তাই আইবিআরডি ব্রেটন ওটস প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত আইবিআরডি কে বিশ্ব ব্যাংক হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে এটি মূলত চতুর্থতম বিশ্বে পরীক্ষা এসেছিল এই বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ কোন আলোচনা সভার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি সেটি হচ্ছে ব্রেটন ওটস কনফারেন্স ব্রেটন ওটস থেকে দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটি এটি বিয়াল্লিশতম বিশ্বে এসেছিল সেটি হচ্ছে কোনটি ব্রেটন ওটস ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত আমরা জানি যে এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে আইএমএফ হচ্ছে ব্রেটন ওটস ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত 
এই দুটি প্রশ্ন আমরা বিসিএস পরীক্ষা ইতিমধ্যে এসেছে এছাড়াও ব্রিটেন রুলস रिलेटेड যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সেগুলো আমরা একটু জানার চেষ্টা করি তিন নম্বরের क्वेश्चनটি হচ্ছে ব্রিটেন রুলস স্থানটি কোথায় অবস্থিত আমরা জানি যে ব্রিটেন রুলস স্থানটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত চার নম্বরের क्वेश्चनটি বলা হচ্ছে ব্রিটেন রুলস সম্মেলনটি কত সালে অনুষ্ঠিত হয় ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে ব্রিটেন রুলস সম্মেলনটি হয় 1944 সালে তাহলে আমরা যদি ব্রিটেন রুলস रिलेटेड এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম মনে রাখতে পারি এবং সম্মেলনটি কত সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা রাখতে পারি তাহলে ব্রিটেন রুলস रिलेटेड যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষা হলে আসুক না কেন আমরা অবশ্যই অ্যানসার করতে পারব বিশেষ করে ব্রিটেন রুলস रिलेटेड দুই নম্বর क्वेश्चनটা আমরা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করব আমি পুনরায় রিপিট করতেছি ব্রিটেন রুলস সম্মেলনে তিনটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা থাকে তবে আমরা এই দুই নম্বরের মত করে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষা হলে আসে সেগুলো খুব সহজে অ্যানসার করতে পারব তাই আমরা তিনটি প্রতিষ্ঠান একই সাথে মনে রাখার চেষ্টা করব এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আমরা একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করব ব্রিটেন রুলস সম্মেলন সংক্রান্ত প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে আইএমএফ যার পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড এবং এর বাংলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় উনিশশো সালে প্রকৃতপক্ষে আইএমএফ গঠনের সিদ্ধান্ত উনিশশো সালে গ্রহণ করা হলেও আইএমএফ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হয় উনিশশো সালের সাতাইশে ডিসেম্বর অর্থাৎ আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের সাতাইশে ডিসেম্বর এবং আইএমএফ উনিশশো সালের সাতাইশে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যক্রম মূলত শুরু হয় উনিশশো সালের পয়লা মার্চ তাহলে আইএমএফ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হলো এর কার্যক্রম শুরু হয় উনিশশো সালের পয়লা মার্চ আইএমএফ রিলেটেড প্রতিষ্ঠা রিলেটেড তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাল এর মধ্যে একটি হচ্ছে উনিশশো যে সালে আইএমএফ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের সাতাইশে ডিসেম্বর এবং আইএমএফ তার কার্যক্রম শুরু করে উনিশশো সালের পয়লা মার্চ আইএমএফ এর সদর দপ্তর মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত আমরা একটি বিষয় খেয়াল রাখব যে বিশ্বের যতগুলো আন্তর্জাতিক সংগঠন আছে বিশেষ করে আর্থিক সংগঠন আছে এর মধ্যে আর্থিক সংগঠনগুলোর মধ্যে তিনটি আর্থিক সংগঠন বাদ দিয়ে অধিকাংশ ব্যাংক রিলেটেড আর্থিক সংগঠনগুলো সদর দপ্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে তাহলে আইএমএফ এর সদর দপ্তর হচ্ছে মূলত ওয়াশিংটন ডিসি আমরা অনেকে জানি যে ওয়াশিংটন ডিসি হচ্ছে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর নাম আইএমএফ রিলেটেড আরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটি হচ্ছে স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস বা এসডিআর সুবিধা এই এসডিআর সুবিধা তুলনামূলকভাবে অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে এটি এক ধরনের বিশেষ ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি এসডিআর হচ্ছে একটি মুদ্রা সিস্টেম যেখানে মূলত চারটি দেশের মুদ্রা একত্রিত করে এক ধরনের আর্থিক বিনিময় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এই চারটি দেশের মুদ্রার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার ইংল্যান্ডের হচ্ছে পাউন্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ইউরো এবং জাপানের ইয়েন এই চারটা দেশের মুদ্রা একত্রিত করে মূলত স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস নামক সুবিধা বা মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস সুবিধা প্রবর্তনের জন্য আইএমএফ তার গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছিল উনিশশো সালে মূলত পূর্বে স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস হিসেবে একটি মুদ্রা ব্যবহার করা হইতো সেটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার পরবর্তীতে এর গঠনতন্ত্র উনিশশো সালে সংশোধনের পরে চারটি দেশের মুদ্রাকে স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস হিসেবে ব্যবহার করা হয় আমরা আবারও রিপিট করি মুদ্রাগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার ইংল্যান্ডের পাউন্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নের হচ্ছে ইউরো এবং জাপানের ইয়েন এবং এই যে স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস বা এক ধরনের বিশেষ মুদ্রা এটি মূলত স্বর্ণ বা পণ্যমানের উপর ডিপেন্ড করে না সাধারণ কাগজি মুদ্রা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে এর মূল্য পরিবর্তন হয় এসডিআর এর মূল্য সে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন হয়ে থাকে আইএমএফ এর মূলত বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে একশো নব্বইটি এবং একশো নব্বইতম সদস্য দেশ হচ্ছে অ্যান্ডোরা তাহলে আইএমএফ রিলেটেড মোটামুটি আমরা এই কয়েকটি তথ্য জানলে চলবে এবং আরেকটি বিষয় আমাদের জেনে রাখা উচিত যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল মূলত বিভিন্ন দেশের লেনদেন ভারসাম্য দূরীকরণে ঋণ প্রদান করে থাকে আমরা যদি অনেকে লেনদেন ভারসাম্য সম্পর্কে ধারণা না রাখি তাহলে আমি একটু বলে রাখি বিভিন্ন দেশ আমদানি এবং রপ্তানি করার ক্ষেত্রে যে ঘাটতির সম্মুখীন হয় এবং এই ঘাটতির দূরীকরণই মূলত আইএমএফ ঋণ প্রদান করে থাকে উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি বলে রাখি 
যে একটি দেশ যদি তার আমদানি ব্যয় ধরে নিলাম 3000 কোটি টাকা এবং তার রপ্তানি আয় যদি 2000 কোটি টাকা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি সে তার লেনদেন ঘাটতি হচ্ছে 1000 কোটি টাকা এভাবে একটি দেশ যদি লেনদেন ঘাটতিতে দীর্ঘদিন ধরে তার ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে মূলত এই লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরকরণের ক্ষেত্রে আইএমএফ ঋণ প্রদান করে থাকে তাহলে আইএমএফ এর টোটাল বিষয়টা যদি আমরা সামারি টানি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আইএমএফ মূলত ব্রিটেনস প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় 1944 সালে প্রকৃতপক্ষে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় 1945 সালের 27 ডিসেম্বর এবং আইএমএফ তার কার্যাবলী শুরু করে 1947 সালের 1 মার্চ আইএমএফ এর সদর দপ্তর হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি তে এবং আইএমএফ এর একটি বিশেষ সিস্টেম হচ্ছে এসডিআর বা স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস এটি হচ্ছে বিশেষ ধরনের আর্থিক সুবিধা মূলত আইএমএফ এসডিআর আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে যে গঠনতন্ত্রটা ছিল সেটি সংশোধন করে 1969 সালে আইএমএফ এর অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে লেনদেন ভারসাম্য দূরীকরণের ঋণ প্রদান করা এবং আইএমএফ এর বর্তমান সদস্য হচ্ছে 190 টি দেশ এবং 190 তম দেশ হচ্ছে অ্যান্ডোরা আইএমএফ रिलेटेड এই তথ্যগুলো জানলেই যথেষ্ট আমরা এখন দেখি যে আইএমএফ रिलेटेड কি ধরনের প্রশ্নগুলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এসেছিল আইএমএফ এর যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরগুলো আছে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা সবাই জানি যে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় হচ্ছে 1945 সালে আমি আবারো রিপিট করতেছি আইএমএফ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় 1944 সালে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় 1945 সালে এবং আইএমএফ তার কার্যক্রম শুরু করে 1947 সালে তাহলে যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে যে আইএমএফ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারতেছি আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয় 1945 সালে দুই নম্বর যে क्वेश्चनটি সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল কত সালে এর কার্যক্রম শুরু করে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে যদি কার্যক্রমের কথা বলে তাহলে আমরা বুঝব যে 1946 <laughs> চার নম্বর কোশ্চেনটি বলা হচ্ছে আইএমএফ এর পুনরুপণটি এটি 23 তম বিসিএস এবং প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 19 সালে আসছিল আইএমএফ এর পুনরুপ আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড এবং পাঁচ নম্বরে যে কোশ্চেনটি আছে সেটি হচ্ছে এসডিআর অর্থাৎ স্পেশাল ড্রয়িং রাইট সুবিধা প্রবর্তনের জন্য কত সালে আইএমএফ এর গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়েছিল এটি 37 তম বিসিএস এর কোশ্চেন আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে এসডিআর সুবিধা প্রবর্তনের জন্য আইএমএফ তার গঠনতন্ত্র সংশোধন করে মূলত 1969 সালে তাহলে আইএমএফ रिलेटेड এই আলোচনাটুকু এবং এই প্রশ্নগুলো যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আশা করা যায় যে আইএমএফ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন যদি আমাদের পরীক্ষা হলে আসে আমরা এর উত্তর করতে পারব ব্রেটো রুটস रिलेटेड আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আইবিআরডি আইবিআরডি এর পূর্ণরূপ আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আইবিআরডি মূলত বিশ্ব ব্যাংকের পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন তাই প্রথমে আমরা বিশ্ব ব্যাংকের ইতিহাস একটু জেনে রাখি পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গ সংগঠনগুলো এবং বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গ সংগঠনগুলোর যে কার্যক্রম সেগুলো জানার চেষ্টা করব এবং সবশেষে বিশ্ব ব্যাংক रिलेटेड বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো আমরা সমাধান করে দেখব তাহলে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে বিশ্ব ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় 1944 সালে প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় 1945 সালের 27 ডিসেম্বর এটা আসলে অনেকের কাছে পরিচিত মনে হতে পারে কারণ বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সাল একই রকম আমরা জানি ইতিমধ্যে দেখছি যে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1945 সালের 27 ডিসেম্বর আমরা এখানেও জানলাম যে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1945 সালের 27 ডিসেম্বর তবে আইএমএফ এর কার্যক্রমের সাথে বিশ্ব ব্যাংকের কার্যক্রমের একটু পার্থক্য আছে একই সাথে আইএমএফ তার কার্যক্রম শুরু করেছিল 1947 সালে পয়লা মার্চ থেকে আর বিশ্ব ব্যাংক এর কার্যক্রম শুরু করে 1946 সালের 26 জুন থেকে তাহলে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় 1945 সালের 27 ডিসেম্বর এবং বিশ্ব ব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে 1946 সালের 26 জুন আমরা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে পৃথিবীতে যত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠন বা আর্থিক সংগঠন আছে এবং আর্থিক সংগঠন रिलेटेड যে ব্যাংকগুলো আছে এই ব্যাংকগুলোর সদর দপ্তর হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি তাহলে আমরা একই ভাবে মনে রাখব যে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি বিশ্ব ব্যাংকের মূলত পাঁচটি অঙ্গ সংগঠন রয়েছে 
বিশ্বব্যাংক এই পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে আমরা এই পাঁচটি অঙ্গ সংগঠন সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি নাম্বার এক আইবিআরডি আইবিআরডি সম্পর্কে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যে আইবিআরডি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পূর্ণ গঠন উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক এর নাম থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি মূলত বিভিন্ন দেশের যে পূর্ণ গঠন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আছে সেই সেই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলোতে ঋণ প্রদান করাই হচ্ছে আইবিআরডি এর মূল কাজ এখানে পূর্ণ গঠন বলতে আমরা ধরে নিতে পারি যে বিভিন্ন রাস্তা মেরামত করা ব্রিজ তৈরি করা কালভার্ট তৈরি করা এই ধরনের কনস্ট্রাকশনমূলক কাজগুলোতে ঋণ প্রদান করাই হচ্ছে আইবিআরডি এর মূল কাজ দুই নম্বরে বিশ্বব্যাংকের আরেকটি সংগঠন সম্বন্ধে আমরা জানার চেষ্টা করি যেটির নাম হচ্ছে আইডিএ আইডি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি আমি আবারও বলতেছি আইডি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি আইডি এ মূলত বিভিন্ন দেশকে সহজ সত্ত্বে ঋণ প্রদান করে থাকে যেহেতু আইডি এ বিভিন্ন দেশকে সহজ সত্ত্বে ঋণ প্রদান করে থাকে তাই আইডি এ কে বলা হয় সফট লোন উইডো অর্থাৎ আমরা খুব সহজে বুঝতে পারতেছি সফট লোন উইন্ডো অর্থাৎ জানানার যেমন খোলা থাকে ঠিক একই রকম আইবি আর ডি এর সত্যগুলো একটু অপেক্ষাকৃত জটিল এবং আইবি আর ডি এর তুলনায় আইডি এর সত্যগুলো অপেক্ষাকৃত সহজ অর্থাৎ আইবি আর ডি থেকে আইডি এ তে ঋণ পাওয়া অনেক সহজ যেহেতু আইডি এ ঋণ পাওয়া অনেক সহজ তাই আইডি এ কে বলা হয় সফট লোন উইন্ডো তিন নম্বর যে প্রতিষ্ঠানটি সেটি হচ্ছে আই এফ সি আই এফ সি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা মূলত এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশের ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ প্রদান করা চার নম্বর যে প্রতিষ্ঠানটি সেটি হচ্ছে এক্সেট এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এক্সেট এর পূর্ণ রূপ একটু বড় এর পূর্ণ রূপটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস অর্থাৎ আমি আবারও বলি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থাগুলোর মধ্যে যে বিরোধ আছে এই বিরোধ মীমাংসা করার কাজই হচ্ছে এক্সিটে আমি আবারও রিপিট করতেছি বিভিন্ন দেশে যে পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থাগুলো আছে এই পুঁজি বিনিয়োগ রিলেটেড যে কোনো ধরনের বিরোধ মীমাংসা করার কাজ হচ্ছে ইক্সিটে ইক্সিট সম্পর্ক পরীক্ষা হলে খুব একটা প্রশ্ন আসে না পাঁচ নম্বর প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে মিগা মিগা এর পূর্ণরূপ হচ্ছে মাল্টিলেটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি আমি আবার রিপিট করতেছি মিগার পূর্ণরূপ হচ্ছে মাল্টিলেটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি অর্থাৎ মিগার কাজ হচ্ছে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রদান করা মিগা মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের টোটাল সদস্য হচ্ছে একশো টি দেশ এবং একশো তম বা সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে নাউব তাহলে বিশ্ব ব্যাংক রিলেটেড যে আলোচনাগুলো আমরা করলাম সেগুলো পুনরায় যদি আমরা একটি রিপিট করি তাহলে সেটি এরকম যে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে সাতাইশে ডিসেম্বর এবং বিশ্ব ব্যাংক তার কার্যক্রম শুরু করে উনিশশো সালের ছাব্বিশে জুন এবং বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি এবং বিশ্ব ব্যাংকের মোট অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে পাঁচটি এই পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে অন্যতম এক নম্বর অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে আইবিআরডি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যে ব্যাংকটির প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান করা দুই নম্বর প্রতিষ্ঠানটি ছিল আইডিএ অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আমরা জানি যে আইডিএ তে সহজ সত্যে ঋণ পাওয়া যায় বিধায় আইডিএ কে বলা হয় সফট লোন উইন্ডো তিন নম্বর প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে আইএফসি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এটি মূলত বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে থাকে চার নম্বর হচ্ছে এক্সেট ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস অর্থাৎ বিভিন্ন পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থার মধ্যে যে বিরোধ সেটি মীমাংসা করার কাজই হচ্ছে এক্সিটের পাঁচ নম্বর হচ্ছে মিগা অর্থাৎ মাল্টিলেটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি এটি দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে এবং মিগা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে একশো টি এবং সর্বশেষ সদস্য দেশ হচ্ছে নাউ 
বিশ্বব্যাংক রিলেটেড এই অংশটুকু আলোচনা করার পর আমরা দেখি যে বিশ্বব্যাংক সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন এসেছিল এক নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা জানি বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় মেনস হচ্ছে সদর দপ্তর এর সদর দপ্তর হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাব্বিশতম বিশ্বে যে এসেছিল সেটি হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের সফলন উইন্ডো হলো আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি সফলন উইন্ডো হচ্ছে আইডিয়া বা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন চার নম্বর হচ্ছে এটি চতম বিশেষের কোশ্চেন কোনটি বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা নয় আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে আইএমএফ একটি আলাদা সংগঠন এবং আইএমএফ এর প্রতিষ্ঠা সাল এর কার্যাবলী বিশ্বব্যাংকের চেয়ে আলাদা অর্থাৎ এটি বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন নয় তার মানে সঠিক উত্তর হচ্ছে আইএমএফ বিশ্বব্যাংক রিলেটেড আরো কিছু কোশ্চেন আছে এখানে আমরা পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটি দেখতে পাচ্ছি যে মেগা কত সালে গঠিত হয় একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে মেগা গঠিত হয় উনিশশো সালে ছয় নম্বর কোশ্চেনটি হচ্ছে বিশ্বব্যাংক সংশ্লিষ্ট কোন সংস্থাটি স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশে বেসরকারি খাতে আর্থিক সহায়তা ও উপদেশ দিয়ে থাকে এটি মূলত এর অ্যান্সার হচ্ছে আইএফসি 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 হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর কাজই হচ্ছে বিভিন্ন স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেসরকারি খাতে আর্থিক সহায়তা এবং উপদেশ প্রদান করা ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট কোন সংস্থার বার্ষিক প্রকাশনা আমরা একটু জেনে রাখব যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা বিশ্ব ব্যাংক প্রতি বছরই ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে